എനിക്ക് ബ്ലൂ ഇഷ്ടായിരുന്നു ചില സമയങ്ങളില് സിനിമ കാണാൻ തുടങ്ങിയ പ്രായത്തില് മറന്നുപോയില്ലേത്തിൽ പൂജക്ക് പോകുമ്പോൾ അയ്യോ പൂജക്ക് പാടി കൊടുത്ത പാടാണ് എന്തായിരുന്നു മമ്മൂക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ടെൻജോ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ ഷൈൻജേട്ടൻ കൂടെ ഇന്റർവ്യൂ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ചളി അടിക്കാറുണ്ട് അതെ ഷൈൻജേട്ടൻ ചളി കേട്ടിട്ട് മമ്മൂക്ക സൈഡിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര ചിരിയായിരുന്നു ഞാനീസ്റ്റഫറിന്റെ മൂവി ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊറേ ട്രോളൊക്കെ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ അയൽവാസ ഡബിങ് നടക്കുമ്പോ ക്രിസ്റ്റഫറിന്റെ ഡബിങ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല വേറെ ആരുടെയോ ഡബിങ് ആയിരുന്നു അവിടെ നടന്നോണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ട്രോളൊക്കെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് സഞ്ചേട്ടൻ ഈ ഫോൺ ഇറങ്ങുന്ന സാധനമൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂയിൽ ആ ഫോൺ ഇറങ്ങുന്ന സാധനമൊക്കെ അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തിനവിടെ പോയി ഫോൺ ഇറങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെ ഫോണൊക്കെ ഇറങ്ങി കൊടുക്കണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അതെന്താണ് അവൻ ഫോണിൽ തെളിവ് കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്റെ തെളിവ് വെക്കും അപ്പൊ അതുണ്ടെന്നുള്ള അവൻ പിടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയിൽ പോണം ഞാൻ കുറച്ച് റാപ്പിഡ് ഫയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ പോവാ ഓക്കെ കേട്ടോ കേട്ടില്ല ചോദിച്ചില്ലേ ചോദിക്കണേ അവൻ എങ്ങനെ കേക്ക് ഓക്കേ എരിവൊക്കെ മാറിയോ ചെയ്യേണ്ടേ എരിവ് പറയ അറിയോ ഓക്കേ അല്ലേ ഡൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഫാൻ മൊമെന്റ് മറക്കാത്തത് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത നല്ലൊരു എല്ലാം നല്ലൊരു മൊമെന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മറക്കാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറെ ഫാൻസിന്റെ നല്ല നല്ല കുറെ മൊമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൽ ഏറ്റവും ഷൈൻജേട്ടൻ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു ഫാൻ മൊമെന്റ് അങ്ങനെ ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർത്തിരിക്കാറില്ല സത്യം പറഞ്ഞു മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഫാൻ മൂവ്മെന്റ് പടം കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാര് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റോട്ടിൽ വെച്ചോ എവിടെയോ എവിടെയോ എങ്ങനെ വെച്ചോ കണ്ടു നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മൂവ്മെന്റ് മനസ്സിലായോ നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഞാൻ ദുബായ് പോയി അവിടെ മലയാളികൾ വരാത്ത ക്ലബുകൾ ഉണ്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ആരും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അപ്പൊ മനസ്സിലായി നമ്മളെ തിരിച്ചറിയുമ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എനർജി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം അവരും നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മൂവ്മെന്റ് മനസ്സിലായാ നമ്മൾ പറയാതെ തന്നെ ദൂരത്ത് നിന്ന് തന്നെ നമ്മളെ അവിടെ നിന്ന് കൈ കാണിക്കുകയും ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അതൊക്കെ അതൊക്കെയാണ് ഒരാൾ കിട്ടുന്ന എനർജി ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിയിൽ നിന്ന് 
ഏതെങ്കിലും <laughs> 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 ായിരുന്നു <laughs> 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 ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ ായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു <laughs> 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 എടുത്തിട്ടാ <laughs> 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 കെമിക്കൽസിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നു എനിക്ക് ചെറു മുതലേ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഹൈഡ്രോജൻ ഓക്സിജൻ വാട്ടർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വളർന്ന പോലും അതോ ഇഷ്ടം കൂടി പിന്നെ മോളിക്കോൾ മോളിക്കോൾ വിഘടിച്ച് ജീവൻ ഉണ്ടാവുന്നു എല്ലാം കെമിക്കൽസ് അല്ലേ കെമിക്കൽ പക്ഷെ മാർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നില്ല എനിക്ക് ഏതാ അറിയില്ലല്ലോ പഠിക്കാൻ മാത്രമല്ല അറിയുള്ളൂ ഇംഗ്ലീഷ് അമ്പതിൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വരെ കിട്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതാണ് എനിക്ക് ഒരു അത്ഭുതം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ മോളാ മോനാ എന്റെ മമ്മി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചത് ആ ടീച്ചർമാർക്കൊക്കെ അറിയാം അപ്പൊ ആർക്ക് അറിയാം അമ്മ തന്നെ ചീത്ത അറിയില്ല ഇംഗ്ലീഷിനൊക്കെ മനുഷ്യ നാളെ കിടത്താനായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് നാളെ കിടത്താൻ എനിക്ക് പൂജ്യം വരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലാണ് മാത്രം എല്ലാത്തിനും പൂജ്യം വരുന്ന അത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലോ ഓക്കേ അപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി ആണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്റ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പച്ചം വിളിച്ചു വീട്ടുകാരെ ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഫുൾ സെ കാരണം നൂറ് ശതമാനം ഉള്ള സ്കൂളാണ് അപ്പോ എന്നെ മലയാള മീഡിയത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു മലയാള മീഡിയത്തിൽ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അറിയാം എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ മലയാള മീഡിയത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് അത്ര ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ രാജാവ് എല്ലാ അപ്പൊ പരീക്ഷയിലും മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിള്ളേരൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് വരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ജനനവും <laughs> 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 പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ 
ശരിക്കോ <laughs> എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ വീഴുമ്പോഴിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപകടത്തിൽ പെടുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ആദ്യം അയ്യോ എൻ്റെ അച്ഛനും എനിക്ക് അറിയണ്ടോ അയ്യോ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവർക്ക് കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടോ അയ്യോ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അറിയണ്ടോ അയ്യോ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവർക്ക് അറിയണ്ടോ ഇനി അവരാരും നോക്കും ആ ഒരു ബോധം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളിൽ അതാണ് വളർന്ന് 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 നമ്മൾ അസ്വസ്ഥരാക്കും അസ്വസ്ഥരാക്കി 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 നമ്മൾ ഒരു ലൂപ്പിൽ പെടും ആ ലൂപ്പിങ്ങനെ കറങ്ങി 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 അതൊന്ന് പുറത്ത് കൊടുക്കും അതെന്താ പുറത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാജിക് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദിവസത്തെ ഡിസൈനിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നവരാണ് അതൊന്ന് പുറത്ത് കിടക്കണം ഇല്ല ദാറ്റ് ഇസ് എ ലൂപ്പ് ലൂപ്പ് ഇസ് ലൈക്ക് സർക്കിൾ ഈ സർക്കിൾ എന്ന് പുറത്ത് കിടക്കണം എന്താ ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ അപ്പോൾ ശക്തമായിട്ട് അതിനോട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി കറിയൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി പുറത്ത് കിടക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഗ്രഹങ്ങൾ സഞ്ചാരപ്പാത എന്നൊക്കെ കേട്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ എന്താ ശരിയല്ലോ <laughs> 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 അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാ കാണാത്തതും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ശക്തിയും ഉടവനുമായ ഈശ്വരനെല്ലാം അവൻ പ്രാപിക്കും അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മൾ വേറെ ആളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും അല്ലാതെ നമ്മുടെ ശക്തി കൊണ്ട് അവിടെ നിന്നൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് കൂടുകയുള്ളൂ ആ എല്ലാ സംഭവവും അങ്ങനെ നമ്മൾ സർവ്വം സമർപ്പിച്ച് അപ്പോൾ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതും ഉപകാരപ്പെടുന്നതുമായ സമയം മനസ്സിലായാ അപ്പോൾ ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ അവിടെ എന്ത് ആരെ വിളിക്കും ആരെ വിളിച്ചാലും കിട്ടില്ലല്ലോ ഏഹ് സ്വന്തമായിട്ട് ആത്മാവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സമയത്ത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും അയാളെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് രക്ഷപ്പെടാം അല്ലാത്തവൻ നിത്യമായ ശാന്തിയിലേക്ക് എത്തും നരകം ഹെവൻ ദൈവമുള്ള സ്വർഗം ദൈവമില്ലാത്ത നരകം സോ അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇവിടെ പരിശീലിക്കും മാർ കൂട്ടിയിട്ട് വരുന്ന ആളല്ല പ്രവർത്തിക്കണം നമ്മൾ നരകത്തിലേക്കാണോ സ്വർഗത്തിലേക്കാണോ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളാരെയും നമ്മൾ തിന്മകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആരെയും ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല നിനക്ക് കുറുമ്പ് ചെയ്തു എന്നാണോ മുത്തശ്ശൻ ചോദിച്ചത് ആളുകളെ തന്നെ വേദനിപ്പിക്കണേ കുറുമ്പ് ചെയ്തു നീ കുറുമ്പ് ചെയ്യാം കുട്ടികളല്ലേ പക്ഷെ എന്തിനാ ആളുകളെ വേദനിപ്പിക്കണേ എന്നൊരു പടത്തിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മുത്തശ്ശൻ കൊച്ചുമോനോട് ചോദിക്കണം അതുപോലെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യാം അത് നിൻ്റെ കണ്ണിൽ ചിലപ്പോൾ തെറ്റായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അവൻ്റെ ശരിയായിരിക്കും ഇവൻ്റെ ശരിയായിരിക്കും നിൻ്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലായാ എൻ്റെ ശരി ചിലപ്പോൾ തൻ്റെ തെറ്റായിരിക്കും തൻ്റെ ശരി എനിക്ക് തെറ്റായിരിക്കും അപ്പോൾ അതല്ല ഇപ്പോൾ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നത് ഓ ഇതെന്തൊരു മോശം അതുകൊണ്ട് ആരും നരകത്തിൽ കൊണ്ടുപോകില്ല മനസ്സിലായാ 
പക്ഷെ ഒരാളെ ദുഷിച്ചു പറയുക അയാളെ നശിപ്പിക്കുക ജീവിതം അയാളെ കൊണ്ടുപോകും മനസ്സിലായാ അപ്പോൾ ഏതാണ് നന്മ ഏതാണ് തിന്മ ഏതാണ് മോശം ഏതാണ് മോശം അല്ലാത്തത് ബാക്കി എല്ലാ ഹാബിറ്റ്സ് ഹാബിറ്റ്സുകളാണത് നമ്മുടെ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശീലങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഗോതമ്പ് കഴിക്കുന്നവർ അരി കഴിക്കുന്നവർ അരി കഴിക്കുന്നവർ ഗോതമ്പ് മോശമാണെന്ന് പറയും ഗോതമ്പ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെത് അല്ല എരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മാംസം കഴിക്കുന്നവർ പച്ചക്കറി കഴിക്കണമെന്ന് പറയും പച്ചക്കറി കഴിക്കുന്നവർ മാംസം കഴിക്കണമെന്ന് പറയും ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ അതിൽ പക്ഷേ ഒരാളെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവൻ ഒരാളുടെ ജീവിതം തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ജീവിതം ദുഷ്കരമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവൻ അതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും പ്രശ്നം അപ്പൊ ശരിക്കും പ്രശ്നം ചെയ്യുന്ന ഒരാരാണെന്ന് മനസ്സിലായോ ആരാ പാർവതി ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നരകത്തിലെ പോകും അവിടെ പുള്ളവർ പോയി ശരിയാക്കണ്ടേ മഴക്കാറില് ആകാശത്തല്ലേ തുറന്നു നിറയുക മഴക്കാറിൽ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കും തനിക്ക് കാണില്ല താൻ വേറെ റിലിജിയനിലെ സ്വർഗത്തിൽ നിറയത്തിലായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ നിറയത്തിൽ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ മാത്രം എന്തിനാ നോക്കണ ആൾക്കാര് അതൊരു വിടുത്തരാന്ന് മനസ്സിലായോ തനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അല്ല എല്ലാ മാസത്തിലും വിരോധമായിട്ട് സ്വർഗം നിറകം ഇരിക്കല്ലോ അവിടെ എന്താ ആകാശം ഇതല്ല പണി എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇത്രയും വിടുത്തരാൻ തന്നെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ കാട്ടി കൂടുമ്പോ ആ ശരിയാ പിന്നെ താമസ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എത്തിയതിരിക്ക അതൊക്കെ ഇവിടെയല്ലേ ഉള്ളേന്ന് അവിടെ അവിടെ അല്ല അവർക്കുള്ള സെപ്പറേറ്റ് സ്വർഗം നരകം ഉണ്ടായി അതല്ലേ പണി ക്രിസ്ത്യൻസിനുള്ള നരകം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇതങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ശരിക്കണം ശരിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടാ എഴുതി വെച്ചിട്ട് പേര് എഴുതിയ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ല കേട്ടോ മതപരമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കൾ പ്രവേശിക്കരുത് ഇവിടെ മുസ്ലിംസ് അല്ലാത്തവരും പ്രവേശിക്കരുത് മുകളിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ബോർഡ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെക്കണമൊക്കെ അതെ ചവപ്പെട്ടി മലകില്ലേ അത് എടുത്തു കൊണ്ടുപോര് സ്മൈലി ട്രിപ്സ് ഡോട്ട് കോം ഇന്ത്യ നമ്പർ വൺ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം കമ്പനി നിങ്ങളുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ടൂർ പ്ലാനുകൾ സുഗമമായി ക്രമീകരിക്കും സ്മൈലി ട്രിപ്സ് ഡോട്ട് കോം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സ്മൈലി ട്രിപ്സ് ഡോട്ട് കോമിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക ഇപ്പൊ ഏകദേവം ആണല്ലോ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിശ്വാസം തന്റെ ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ തന്റെ ദൈവമല്ലേ ഇതൊക്കെ അപ്പുറത്തെ മതക്കാരെയും ാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം തന്റെ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഹിന്ദുവിനാണെങ്കിലും മുസ്ലിമിനാണെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനിയാണെങ്കിലും അപ്പൊ തന്റെ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയതിനെ ഒരാൾ നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കുവോ അപ്പൊ തന്നെ തകർന്നില്ലേ അവിടുത്തെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്നത് ഒന്നുമല്ല ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയ വേറെ കളർ ഒന്നും ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് പറയണ്ടേ എല്ലാം ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ അപ്പൊ പച്ച ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള കളർ ദൈവം ചോദിക്കില്ല എനിക്ക് ബ്ലൂ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ചില സമയങ്ങളില് സിനിമ കാണാൻ തുടങ്ങിയ പ്രായത്തില് ഇല്ല കുറച്ച് മുതിർന്നപ്പോ പിന്നീട് ഫുൾ ബ്ലൂ ആയപ്പോ നിർത്തി ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇപ്പൊ ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നില്ല അതിന് പ്രത്യേക തരം ഫിലിംസിന്റെ ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ വീഡിയോസ് എന്നാ പറയുന്ന ക്ലിപ്സ് അടുത്ത ചോദിക്കട്ടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസ് യു കെ ജിയിൽ ഒരു നടൻ കളിയാ ആ എന്തായിരുന്നു അതിനകത്ത് വേഷം നല്ലടെ നല്ല സമരീയക്കാരൻ സമരീയക്കാരൻ കൊണ്ട് ബൈബിളിൽ ഒരു നടക്കും അതായത് ഒരാൾ അടി കൊണ്ട് ആവശ്യം നിലയിൽ കൊടുക്കുന്നു ആദ്യം ഒരു പുരോഹിതം വരുന്നു പുരോഹിതം പറഞ്ഞു അയ്യോ എനിക്ക് ഈ ആവശ്യം രക്ഷിക്കാൻ സമയമില്ല പള്ളിയിൽ 
പോണം പ്രാർത്ഥിക്കണം വേറെ ആൾ വരുന്നു അങ്ങനെ വന്നു പോകുന്നു പോകുന്നു ഓരോരുത്തർ തിരക്കുകളും ലാസ്റ്റ് ആ ആരാണോ പരിക്ക് പറ്റി കിടക്കുന്നത് അയാളുടെ ശത്രു രാജ്യമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് കിടക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാൻകാരൻ വരുന്നു അവരാണ് ലാസ്റ്റ് ഇവരെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം സംഭവം പിടി കിട്ടിയ അപ്പൊ അവരെ പിടിച്ചു കൊള്ളാൻ കൊല്ലാൻ നോക്കണ്ടല്ലോ ശത്രുവായിട്ട് കണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ അവനാണ് അവനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്നവനും തൻ അവനെ സഹായിച്ചതും അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരാണോ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ കണ്ണടച്ച് ശത്രു എന്നൊന്നും പറയണ്ട അയാളെ രക്ഷിച്ച് അയാളെ കാണേണ്ട ഒരു ആശ്രം എവിടെ നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് സത്രം സത്രത്തിൽ കൊണ്ടാക്കി അവിടെ പൈസ കൊടുത്തു പിന്നെ ചികിത്സിക്കാനുള്ള പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇതിൽ ആരാ നല്ലവൻ എന്നാ ചോദിക്കണം ശത്രു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് വന്നവൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരും ആർക്കും കിട്ടും പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ ശത്രു ശത്രു എന്ന് പറയും ഇതും കഴിക്കണോ പിന്നെ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയും ചില വിളകൾ നല്ല വിളയാവേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ കളയായിപ്പോയി വിള എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ശാന്തമായി പടത്തുണ്ടാവുന്ന വിളകളാണ് വിളകളയായി മാറുന്ന സമയത്ത് കർഷകൻ കൊയ്ത്തിനിറങ്ങും വേരോടെ പറിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും ഏത് ഈ കളയെ വിളയാവേണ്ട കളയെ എന്ത് ചെയ്യാം കർഷകൻ പാവമായി പോയി ശൈനചേട്ടന്റെ <laughs> 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 എല്ലാവരും അടങ്ങിയതായിരിക്കും ആരും മാറ്റിയെടുത്താൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോ ചിലവർ ബാക്കിൽ ആയിരിക്കും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരില്ല ചിലവർ ഫ്രണ്ടിലായിരിക്കും ബാക്കിലേക്ക് പോവില്ല ലൈക്ക് ഫുട്ബോൾ ടീം ഫുട്ബോൾ ടീമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്ത ശക്തി എന്തിലാണ് ഫോർവേഡ് കളിക്കുന്നവരാണോ അവർ മാത്രം കളിച്ചുകൊണ്ട് കളി ചെയ്യൂ ബാക്കിൽ നിന്നുള്ളവർ ബൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് കൊടുത്താലേ ഫോർവേഡിന് ഗോൾ അടിക്കാനുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഫോർവേഡ് ബാക്ക് മാത്രം വന്നുകൊണ്ട് കളി ചെയ്യൂ ഇല്ല ബാക്ക് ഫോർവേഡുകാർ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ബോളിൽ അടിച്ചത് വെക്കാൻ ഇതൊന്നും ഇല്ല ഗോളി ഇല്ലെങ്കിലും പണി പാളിയാണ് ഇപ്പോൾ നടുവിൽ കളിക്കുന്നവരില്ലെങ്കിലും പണി പാളിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവരവരെ പൊസിഷൻസിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കളിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു കളി നന്നായി പോവുക അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും മുന്നിൽ തന്നെ കാണുന്നില്ല ചിലർ ബാക്കിൽ കാണാൻ സൈഡിൽ കാണാൻ കാണാത്ത ആൾക്കാരും ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ അയാളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് വരുന്നവരാണ് എല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഏജൻസ് എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദിക്കട്ടെ സെലിബ്രിറ്റി ആയതിന് ശേഷം ഷൈൻജട്ടൻ മിസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് കാര്യമാണ് മെസ്സേജ് ചെയ്യാൻ ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ആണോ അയ്യോ നിങ്ങൾ സെലിബ്രിറ്റി സെലിബ്രിറ്റീസ് ഒക്കെ മെസ്സേജ് അയക്കുമോ ഇല്ല സെലിബ്രിറ്റീസ് മെസ്സേജ് അയക്കില്ല മെസ്സേജ് തിന്നെ എത്ര പേർക്ക് എത്ര മെസ്സേജ് തെറ്റാണ എന്നിട്ട് ഞാനൊരു ഡേറ്റിംഗ് ആപ്പില് ചേർന്ന് 
ബംബിൾ കൊണ്ട് അതും ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ ഫോട്ടോ പേരൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സ്വന്തമായി അതെ സത്യമായിട്ടൊരു കാര്യം തുറന്ന് പറയുമ്പോ ആരും വിശ്വസിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലാണല്ലോ എത്ര മെസ്സേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കാം പിന്നെ ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുക്കണം വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുക്കണം വോയിസ് അയച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഗൂഗിൾ നിൽക്കുന്നല്ലേ ഗൂഗിൾ എന്താ കൊട്ടങ്ങി കൊണ്ടു ചോദിക്കല്ലേ വീട്ടിൽ നോക്കി ആ അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഇപ്പൊ ഒരു നമ്പർ പറഞ്ഞേ ഇപ്പൊ ഒരു വരെ ഒന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നൊന്ന് കാണിച്ചിട്ട് വീഡിയോ ഫോട്ടോ ഇടാം വിശ്വസിക്കാം അപ്പൊ ഗൂഗിൾ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്ന് കിട്ടിയത് ആൾക്കാരെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ രാത്രികൾ ആയ രാത്രികൾ എവിടെ ആരും സത്യം പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടും നൂറ് നൂറ് പേർക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച ഒരാള് എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയില് ഡേറ്റിംഗ് ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശരിക്കും രണ്ടു താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താല്പര്യത്തോടു കൂടി പെരുമാറാനുള്ള കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള സ്ഥലം അവിടെ വന്നിട്ട് പറയില്ല ഞങ്ങൾ തുമ്പിനെ പറിക്കാൻ വന്നതാണ് തുമ്പിനെ പിടിക്കാൻ വന്നതാണ് അത്ര വിശ്വാസം ഒരാൾക്ക് ഒരാള് മനസ്സിലായ പിന്നെ വെള്ളപ്പൊക്കം വരുമ്പോഴാണ് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ പരിപാടി ആരും കാണാത്തത് നമ്മുടെ ലൈക്ക് ഇട്ടാത്തത് നമ്മുടെ ഫോളോവേഴ്സ് ഇല്ലാത്തത് നമ്മുടെ പടക്കം ആടാ ആരും വരാത്ത സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെ പടങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായി സാങ്ങ് കാണാതിരുന്ന ഭാഗ്യം പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഫോളോ ഒന്ന് തുടങ്ങ തന്റെ ഫോളോവേഴ്സ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് എത്ര കയറി പ്രിയയുടെ ഫോളോവേഴ്സ് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് കയറി ഞാൻ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു പ്രിയനെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവക്ക് ഒരു മാതാപിതാക്കള് ജീവിക്കുക ഞാൻ തന്നെ ഇതൊന്നും മാറിയെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇത്രയും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സത്യം തന്നെ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല കളങ്കമില്ലാത്തവനായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് കളങ്കപ്പെടുകയും സത്യസന്ധ അല്ലാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യണം അതിന് സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യാ പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പറത്തിരിക്കുന്ന ആള് സത്യസന്ധമായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ട് ഇപ്പറത്തിരിക്കുന്ന ആള് കളങ്കം കാണിച്ച അയാള് പിന്നെ സത്യസന്ധം നടക്കണേലും വല്ല അർത്ഥം ഉണ്ടാ അതെല്ലാം ഞാൻ ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പറയും അയാള് ചെയ്യാനില്ലാതുണ്ട് അപ്പൊ ഷൈൻജന എടുത്ത ഡിസിഷൻ കറക്റ്റാ അപ്പൊ ഞാൻ ശരിയായില്ലേ അത്രേയുള്ളൂ അത് കറക്റ്റ് ഡിസിഷനാ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ചോദിക്കട്ടെ ഷൈൻജൻ ഇപ്പോ ഇടക്കിടക്ക് മൂളുന്ന പാട്ട് ഏതാണ് ഇപ്പളാ വെന്നിലാ കുമ്പിലേ മഴ കാത്തു കഴിയുന്ന മനസ്സിന്റെ വേഴാമ്പല ഒരു മാരി മുകേലിനെ പ്രണയിച്ചു പോയി ഞാനത് പിന്നീട് ഒരു മാതിരി മുകേലിനെ നാക്കി പ്രണയിച്ചു പോയി പൂവമ്പനത്തിൽ പൂജയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ അയ്യോ അത് പൂജയ്ക്ക് പാടി കൊടുത്ത പാടാണല്ലോ പൂജയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ പൂജ കുട്ടി ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ വന്നിരുന്നു പാടി കൊടുത്ത പൊന്നും മിന്നും നിന്നെ അണി 
vacuumnya. Ini adalah last body. Beliki cuduan pupurave, matung kecega puri. Kenapa? Apa orang ni? Kau ni kira di kau tak le? Tuh already padi, where ini dia matre matre. Macam puja orang ni le? Malah tuan tu dia. Body shaming. Body shaming ah? Entuh body shaming. Entuh apa orang ni? Puja orang ni entah macam apa. Beri kuja orang tu level pun ada tuan. Elah tu pengudian jadi tuan. Okay, ada tu yang kita. Ippo, ini second ni lantai lecet senjata. Ini second lantai lecet senjata. Baiklah, baiklah. Kita ini dia kita ada tu. Ada mana lecet? Oh. Okay. Shine chat ni marah biru agam unda warna. Unda. Unda warna. Marco. Marco warna. Ada tak kajian mana lagi tu yang itu? Marco ni le. Okay, that's right. Okay, rapid fire. Okay, yeah. Adulate to perform. Do you want to do the first interview in the Telinga dialogue? I'm going to do the first interview. I'm going to do the first interview. I'm going to do the first interview. That's the first interview. That's the main dialogue. 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 Okay. Apa yang lelaki orang ada itu macam mana itu? Aduh, banyak yang report na. Aduh, orangnya pop full suspense tu. Nengok mana lepas dengar lagi. Boy, antara itu mana tu? Ada yang ada interview lepas ni le? Tapi orang ni kan dulu nengi ni. Orang ni lelul. Tapi orang ni mana ada interview kan? Kan dulu tu lepas ni phone orang ni kan dulu. Phone orang ni kan orang lelai orang ni kan lelai. Ini le activity ni kan lelai orang ni kan lelai. Ini mana orang lelai orang ni kan activity orang ni. Okay. Shine Jaden, you can tell me about the fifth model. The fifth model. Okay, that's the book. Did you get the book from Shine Jaden? No. No. Did you get the book from Shine Jaden? No. Did you get the book from Shine Jaden? No. Did you get the book from Shine Jaden? No. Did you get the book from Shine Jaden? No. Did you get the book from Shine Jaden? No. Did you get the book from Shine Jaden? No. Did you get the book from Shine Jaden? Orang itu pun kena wajib orang itu. Padahal itu hanya barangan hari ini. Nampaknya, kita orang ini lagi 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 kita orang Karakter itu lah, sembuh. Bebera pun karakter itu kena mula. Abi orang sebab karakter itu. Apa anda buku kamu aja cipta ini barang itu pinjai buku kamu aja seramik cile cangkir itu. Ini itu lepas buku itu lepas itu buku ini itu. Apa main orang lelaki karakter itu buat apa? Adik jeep dia tu. Karena adik itu buku itu itu buku kan terbeli dari mana? Apa orang orang kaya ni yang buat apa itu dia? An buku itu dia lelai. Lagi kalau beli dia lelai kan? Ile, apo ustaz kami perdana berita kari ala, pasi pas, tuan kami perdana berita kari mau dengan ini ala, ini ni ala sami ni le, perahari kami ramai macam tu, le, orang situasi sampai kita sami itu ustaz kami ada orang yang no itu je ceri ustaz kami, awal dah beri no, ni tu nama help ni, help ni yang orang ni yang dengan nama orang ni cinti cangkang ni akan mana, pasang ni orang 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 terus orang orang terus jiwat ni orang tu boleh ikut ni jikin tu. Do you think you have a message for your book? All the things we have to do is go to the next step. We have to concentrate on the next step. We have to concentrate on all of our lives. We have to concentrate on all of our lives. We have to concentrate on all of our lives. We have to concentrate on all of our lives. What do you mean? We have to concentrate on all of our lives. We have to concentrate on all of our lives. Pada hari kedua sih pikiran, um, tadi ada kerana pada hari itu, orang itu tal perjuangan orang ini. Hendak bersenang orang ini, um, aduh, nama orang ini orang itu. Bukan ya? Apa aduh orang ini orang itu? Sinema ini um, nama orang baki orang orang ini um, orang ini orang itu, ni mau nutup um, bo, baki orang orang ini um, orang itu. Selainnya aduh, alu jundi lagi um, terlalu orang ini tricky. Alu jundi lagi orang ini, alu jundi lagi orang ini, break up, orang ini semua beri beri. Macam mana orang 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 ini? Semua adukkan abadi ini dulu, abadi ini. 
ഓക്കെ നിനക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം നിനക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിനക്ക് തരണം ചെയ്യാം അത് അത് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ആളോ ആ വിഷമം പോകുന്നില്ല വിഷമം വിഷമിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കും പക്ഷെ നിനക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ജീവിതത്തില് ചിലപ്പോൾ ഈ വിഷമങ്ങളുടെയൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ച് അതിൽ നിന്ന് എനർജി കിട്ടി തുടങ്ങും ഒരു പാനില് നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയത് നമുക്ക് കേട്ട ചുറ്റും പഴികളും എല്ലാം അപ്പം നമുക്ക് എനർജി ആയിട്ട് വരും മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള അല്ലാതെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് വെൻ വി ഡു സൂയിസൈഡ് നമ്മൾ സ്വയം നമ്മുടെ ജീവൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നിത്യമായ അശാന്തിയിലേക്ക് എത്തുന്ന പറയണം പിന്നെ ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ശാന്തി കിട്ടില്ല എന്ന് പറയാം അതായത് ഒരാൾ സ്വയം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വേറെ ആരെങ്കിലും പ്രശ്നം കൊണ്ടാണല്ലോ മരിക്കണത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ശാന്തിയിലേക്ക് എത്താം മറ്റത് നമ്മൾ തന്നെ നശിപ്പിച്ചല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു കുറ്റബോധം ആ കുറ്റബോധം എത്ര വലുപ്പമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിൽ അത്ര ആളുണ്ട് അത് നമ്മളെ പിന്നെ നിത്യമായ അശാന്തിയിലേക്ക് എത്തുന്ന പറയണം പിന്നെ എവിടെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല സഹായിക്കാൻ മനസ്സ് കൈവിട്ട പോലെ തെറിച്ചു പോകും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഭൂമി പോലും നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഉണ്ടായി വരും എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് എന്നാ പറയണം ബോഡി ആയി കൊണ്ട് പറയണം ക്രിസ്തു മരിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം ഉയർത്തു എന്നാ പറയണം ഒരു സാധനം നശിച്ച് ഒരു ജീവിച്ചു നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാം ദിവസം വീണ്ടും അതിന് ജീവിച്ചു തുടങ്ങാൻ മൂന്ന് സമയം അതായത് ഭൂമിയിലായതുകൊണ്ടാണോ അങ്ങനെ പറയണം മൂന്ന് ദിവസം ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സമയം എത്രയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും ശരിയാന്ന് വിശ്വസിക്കരുത് ഇതൊക്കെ എന്റെ കുറെ പ്രാന്തമായ ചിന്തകളാണ് പക്ഷെ അതിൽ എവിടെയൊക്കെയോ ശരിയുണ്ട് ശരിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് കൊള്ളാം തനിക്ക് കൊള്ളില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഷൈൻജയന്റെ ലൈഫിൽ ശരിക്കും ഒരു പേഴ്സന്റെ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കൊടുക്കുക കൊടുക്കുക ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാഡും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഹാപ്പിനെസ് ഇല്ലാതിരിക്കണം എന്ത് സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവില്ലേ ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡബിൾ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കില്ല ഒരു സന്തോഷമില്ല ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ഒരു പരിപാടി നടക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായി അത് ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴും നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം സന്തോഷം നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് അല്ല ചെമ്മീൻ <laughs> 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 ഇനി പോകാൻ തോന്നിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നിട്ട് ഏറ്റവും പത്ത് കുറ്റപ്പെടുത്തുക എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയുള്ളത് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ പടത്തിൻ്റെ രീതിയിലെങ്കിലും അറിയണ്ടേ എനിക്കറിയില്ലെങ്കിൽ എന്നെ അറിയില്ലല്ല എനിക്കറിയില്ലെങ്കിലും കടലിൽ കാണിച്ചാൽ ഞാൻ കടലിൻ്റെ അവിടെയാണ് ജനിച്ചത് പൊന്നാനി കോസ്റ്റൽ ഏരിയ കടലിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാ ഫോട്ടോ വെച്ചില്ലേ ബ്രണ്ടൻ ബോട്ടിയാർ കടലിലാണെങ്കിലും തിരയടിക്കുന്ന ഏരിയ ഇല്ല അവർക്ക് ഈ തിരയടിക്കുന്ന എത്ര അടുത്തുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇതല്ലേ ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടെത്താം ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ